আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি মোহাম্মদ শরাফুদ্দিন সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আমি আজ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের একটি ক্লাস নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি আমার কোর্সের নাম হলো বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স এবং আজকের আলোচ্য বিষয় হলো রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস আজকে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের সর্বশেষ অঙ্ক আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব এরপরে আমি আগামী ক্লাসের নতুন একটি চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব এখন আমি অঙ্কটি পড়ছি ইন আ পার্শিয়ালি ডিস্ট্রয়েড ল্যাবরেটরি রেকর্ড অফ অ্যান অ্যানালাইসিস অফ কোরিলেশন ডেটা দ্য ফলোইং রেজাল্টস ওয়ানলি আর এলিজাবল ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স ইকলস টু নাইন রিগ্রেশন ইকুয়েশন এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস সিক্সটি সিক্স ইকলস টু জিরো ফর্টি এক্স মাইনাস এইটিন ওয়াই ইকলস টু টু হান্ড্রেড ফরটিন এখানে দুটি রিগ্রেশন ইকুয়েশন দেওয়া আছে এবং একটি ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে এক্স চলকের ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে ফাইন্ড অফ দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাব ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে নিডমের এই ইনফরমেশনগুলো বের করতে হবে এক নম্বর বলা হয়েছে দ্য মিন ভ্যালুজ অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই x এবং y চলকের মিন বা গড় বের করো দি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন বিটুইন x অ্যান্ড y তারপরে রিকোয়ারমেন্টস হলো x এবং y চলকের মধ্যকার কোরিলেশন বের করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y এবং y চলকের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত এটি বের করতে হবে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি এখন অঙ্কটি করানোর জন্য কাজ করছি রিকোয়ারমেন্টস নাম্বার 1 मीन बेर करते गड़ बेर करते देखो समीकरण इकुएशन देशन दो माइनस टेन वाई समीकरण नम्बर एक बोलो पर देखो फर्टी एक्स माइनस वाईल्स टू टू हंड्रेड फर्टीन एटा के समीकरण नम्बर दुई दिए दी এই দুইটা সমীকরণকে আমরা সমাধান করে আমরা এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান বের করব এক্স এবং ওয়াই এর যে মান বের হবে সেটিকে আমরা বলবো এক্স বার এবং ওয়াই বার বা মিন ভ্যালুজ অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা যে কাজ করব যদি অপনয়ন পদ্ধতিতে এই সমাধান সমস্যাটাই যদি সমাধান করি বা এই ইকুয়েশন দুটাকে সমাধান করি তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি এক নাম্বার সমীকরণকে পাঁচ দ্বারা গুণ করব। তারপর দুই থেকে এক বিয়োগ করে দেব অথবা এক থেকে দুই আমরা বিয়োগ করে দেব এটাই লিখছি আমরা মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই বাই ফাইভ ইন ওয়ান অ্যান্ড সাবস্ট্রাক্ট ফ্রম টু আমি এক নম্বর সমীকরণকে পাঁচ দ্বারা গুণ করব এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে বিয়োগ করব তাহলে দুই নম্বর সমীকরণটা আগে লিখে নেব ফর্টি এক্স মাইনাস এইটিন ওয়াই ইকুয়ালস টু টু হান্ড্রেড ফরটিন এবার এক নম্বর সমীকরণকে যদি পাঁচ দ্বারা গুণ করি দেখো এইট কে যদি পাঁচ দ্বারা গুণ করি পাঁচ আটা চল্লিশ এক্স মাইনাস টেন কে যদি পাঁচ দ্বারা গুণ করি পাঁচ দশে পঞ্চাশ ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস কে যদি পাঁচ দ্বারা গুণ করি माइनस नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस फिफ्टी माइनस थार्टी टू y ইকুয়ালস টু উপরে প্লাস নিচে প্লাস প্লাস প্লাসে প্লাস দুশো চোদ্দোর সঙ্গে যদি তিনশো তিরিশ যোগ করি তাহলে 
गण्य कर समीकरण नम्बर एक अथवा दुई जेको एक बसिए दी बोली putting the value of value of y into dui number samikorone y er man ta boshai tale samikorone number 2 ache ki dekho 40x minus 8 in y equals to 214 ekhon jodi ekhane y er man ta boshiye dei 40x minus 18 into y er man holo 17 equals to 214 फाइवी मान पे मानी रिक्वयरमेंट वन दिन वाइफ मान पेल से बोझार मत उपाय समाधान कर माइनस टेन वाई डान पास प्लस टेन वाई हो जाए माइनस क्योंकुलेशन कर देखो समीकरण
এই প্রথম সমীকরণটাকে তো x1 y বলেছে তাহলে পরেরটা অটোমেটিক্যালি y1 x আমরা এই কথাটাই লিখব अगेन দ রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ y1 x ইজ দেখো দ্বিতীয় সমীকরণটাকে y1 x বলবো তাহলে 40x 18y equals to 214 y1x হলো y এর মান বের হবে y এর সমীকরণটা বের হবে তাহলে আমরা minus 18y কে বামে রেখে বাদ বাকিগুলোকে সব ডানে নিয়ে যাব 40x ডান পাশে চলে আসলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এখন দেখো y এর সঙ্গে minus 18 গুণ আছে ওটা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই এটা ভাগ হয়ে যাবে y equals to 214 minus 40x divided by minus 18 एकाने जिदे आमरा एटा क्या बार भांगे फेले ताले की हावे दाखो माइनास 214 बाई 18 माइनास माइनास एटा प्लास होए जाबे 40 बाई 18 x ताले दाखो आमरा पे गला में टाकी जिदे एक टू शाजी ये लेखी ताले ए y equals to 14 बाई 40 बाई 18 x माइनास 214 बाई 18 তাহলে অতএব এই সমীকরণে দেখো x এর রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্টটা দাঁড়াবে হলো অতএব byx 40/18 দেখো আমরা দুটো সমীকরণকে একবার x1 y আবার আরেকটাকে y1 x ধরে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে দুটি সমীকরণের কোএফিসিয়েন্ট রিগ্রেশনটা আমরা বের করে ফেললাম এখন এখান থেকে আমরা কোরিলেশনটা বের করতে পারি অতএব কোরিলেশনটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি এটি বের করার সূত্র হলো bxy into byx এখন যদি মান বসিয়ে দেই দেখো bxy এর মান হলো 10/8 byx এর মান হলো 40/18 এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো 10 divided by 8 into 40 divided by 18 root over answer 1.67 but it is impossible karon correlation er man shorboccho plus 1 hote pare ekhane asche 1.67 tar mane eto khun ja korechi tar kichui hoy na sob bhul ekhon ami bolbo but it is impossible but it is impossible dekho tar mane ami je khane je prothom je ta dhore niyechhilam regression equation x1 y je ta dhorechi ei dhora tai amar thik hoyni এটাই যদি এখন আমরা x1 y না ধরে y1 x ধরব পরেরটা এই y1 x কে ধরব x1 y দেন ক্যালকুলেশন করে দেখব আমার কোরিলেশনের ডিজায়ার্ড মান আমার চলে আসবে তাই এতক্ষণ যা করেছি সব ভুলভাল কাজ করেছি আমরা আমার ধরা ঠিক হয়নি ধরা ঠিক হয়নি তো এই ধরা যেহেতু ঠিক হয়নি তাই এখন নতুন করে আবার ধরে আমরা কাজ করব এখন আমি এবার b নাম্বার দিয়ে আবার ধরব হলো নতুন করে let the regression regression equation of y1x is এবার প্রথম সমীকরণটাকে y1x বলবো প্রথম সমীকরণটা হচ্ছে কি 8x 10y equals to minus 66 एकान तेके y एर मान बेर कर बेर बार y एर मान बेर करते के लिए minus 10y equals to 8x डान पाशे चोले के लिए एटा minus होए जाबे minus 66 एवार y एर मान बेर कर आर जोन्नो दाको y टा बामे रेखे जुदी minus 10 के जुदी डान पाशे निया जाए एटा भाग होए जाबे minus 8x minus 66 divided by minus 10 y equals to दाखे एटा जिदे आमरा आलादा कोरे लेखी ए माइनास माइनास एटा केटे गालो तले थाकबे होलो 8 by 10 x माइनास 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 एक प्लास होए गालो 66 by 10 अथे एप b y x equals to 8 by 10 again the regression the regression equation 
of x1 y is তাকে এবার দ্বিতীয় সমীকরণটাকে আমরা x1 y ধরে নেব দ্বিতীয় সমীকরণটা ছিল 40x 18y 214 তার মানে এখান থেকে x এর মান বের হবে তাহলে 40x দেখে সব যদি আমরা ডানে নিয়ে যাই তাহলে -18y ডানে আসলে +18y হলো +214 x এর সঙ্গে 40 এখানে গুণ আছে এটা যদি ডানে নিয়ে যায় আবার ভাগ হয়ে যাবে 18y 214 ডিভাইডেড বাই 40 x ইকুয়ালস টু এটাকে যদি আবার একটু ভেঙে ফেলি তাহলে কি দাঁড়াবে দেখো 18 বাই 40 y 214 ডিভাইডেড বাই 40 অতএব bxy ইকুয়ালস টু এই দেখো y এর সঙ্গে যে সহকটুকু আছে এটাকেই রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট হিসেবে আমাদের গণ্য হবে তাহলে bxy হবে হলো 18 বাই 40 এবার কোরিলেশনের মানটা বের করব অতএব r ইকুয়ালস টু byx বা bxy ইনটু byx এখন যদি আমরা এখানে মান বসাই দেই bxy এর মান হলো 18 বাই 40 ইনটু BYX এর মান হলো 8 বাই 10 এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 18 ডিভাইডেড বাই 40 ইনটু 8 ডিভাইডেড বাই 10 এটাকে যদি √ ওভার করি 0.60 ম্যাজিকের মতো মিলে গেল দেখো এবার কোরিলেশনের মান 1 এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে আমার সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট শেষ হলো এবার আমি থার্ড রিকোয়ারমেন্টসে চলে যাব স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y আমরা y চলকের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা বের করব স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y y চলকের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা বের করব আমরা জানি এই যে দেখো প্রকৃত কোরিলেশন বের করতে গিয়ে আমরা পরবর্তী যে যেটা ধরে নিয়েছি এগুলাই কারেক্ট ছিল যেমন এটাকে y1x বলেছি byx এর মান এটা bxy এর মান এটা এটা আমাদের ঠিক আছে আমরা জানি আমরা যদি এটাকে নেই যে উই নো দ্যাট byx ইকুয়ালস টু কোরিলেশন সিগমা বাই সিগমা উপরে y নিচে x দেখো b y x এর মান অলরেডি আমার এখানে দাও আছে কত এটা কারেক্ট ছিল এজন্য এটাকেই ধরব আমরা 8 বাই 10 ইনটু ইকুয়ালস টু r এর মান r এর মানটা আমরা বের করেছি 0.60 এখন এই মান ব্লো আমার সিগমা y স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y এটি আমার বের করতে হবে কিন্তু সিগমা x এর মান আমার এখানে দাও আছে একটু এখানে কাজ করব দেখো অঙ্কের শুরুতে ভেরিয়েন্স অফ x দাও আছে ভেরিয়েন্স অফ x মানে হলো সিগমা স্কয়ার x এটা হলো 9 তো এই এখান থেকে যদি স্কয়ার তুলতে হয় তাহলে √ ওভার করে দিলেই হবে তাহলে সিগমা x ইকুয়ালস টু √ ওভার 9 সিগমা x ইকুয়ালস টু 3 তাহলে এখন সিগমা x এর জায়গায় আমরা মান বসাই দেব 3 এখন যদি এখানে আরেকটু ক্যালকুলেশন করি 8 বাই 10 ইকুয়ালস টু 0.60 सिग्मा y डिवाइडेड बाय 3 এখন যদি বজ্র গুণন করে দেই দেখো বজ্র গুণন করলে এই 10 দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে 6 सिग्मा y 3 আটা 24 सिग्मा y তো দেখো सिग्मा y এর সঙ্গে 6 আছে গুণ এটা ডান পাশে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ করে দিলে 4 অতএব স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y 4 প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমার সমস্ত অঙ্কটি সমাধান করা এখানেই শেষ হলো তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে অঙ্কটি দেখে প্র্যাকটিস করবা ইনশাআল্লাহ তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সবাই ভালো থাকবা নিরাপদে থাকবা আল্লাহ হাফেজ